Younger, we agreed on blue ink, even when we didn't agree on much else. We thought it glided into our paper cards beautifully, so with it we wrote our story. And what a story it was. I wrote about how the skies looked like sapphire when we first held hands, and how your fingers felt honey warm while mine must have felt arctic, and how, instead of wishing I could freeze that moment, I will time to take me forward. I craved for more of it, days and days of your hand in mine would make all places our favorite, because I knew I'd love anywhere with you in it. And time was good to us. Flash forward and he wrote about how clear the heavens were on the day you took me to the cathedral and told me this, this is where we'll say our vows. I replied, how sure can you be? And you said, as sure as the way the shore will always end up kissed by the sea. I thought that was stupid, but you were never a poet. So I left and kissed you instead, thinking I'd love to be the sea if that means you'd end up with me. Sa tuwing ako'y sumasablay at tila gusto nang umayaw, sumasayaw. Sa tinig mo nakakapawin ng lumbay at mayakap pang sumasabay, gumagalaw. Mga kamay mo tungo sa mga daliri ko na pilit nilalagyan ng espasyo kapag masyado nagigilat o maapaw. Ang tuwa, sa puso ko na sa bawat haplos may ramdam ko ang mga binti ko nalulusaw, tila nininakaw. Bawat segundo na iniingatan sa tuwing kailangan nating maghiwalay, humihiyaw. Nakakabingi ang sigaw ng utak ko sa pagtatapos ng araw at nasa parte ng pagsambit ko, ng mahal ko. Ingat ka. Sandali. Parang mali. Ang araw-araw ko pala talaga ay ikaw. Bahagi ka na ng bawat segundo na pinahalagan ko. Sabay nating tinutula ang bawat linyang binuo natin hanggang sa makatulog ka. Mali. Ikaw lang pala. Ngunit sinasabayan kita. Katulad ng pagsabay mo sa bawat paghiyaw ko sa kawalan. Ang pagsagot mo ng mahal kita sa bawat taing ko nang hindi ko nakaya. Ang pagalik mo sa aking labi kapag nababangkit ko ang makatagang ayoko na. Ayoko na. Hindi ko na ata kaya, ngunit nandyan ka. Nandyan ka, nilagyan mo ng tuldok ang mga walang humpay na pagod at pagkabalisa. Nambigkasin mo ang dito lang ako, huwag kang na magmaalala pa. Pasensya na, pero aangkinin na ita. Hindi ko na kaya yung pagpabukas pa ang pagtatanong kung papayag ka ba. Matagal din akong binilabog ng mga paulit-ulit kong sapanta. Ilang gabi rin akong hindi tinatantanan ng tanong kung itutuloy ko ba. Ngunit sa aking paglingon, nabighani akong muli sa pigura na lumalapit. Tila ang pag-aaling langan ay nauli na lamang sa pagtitig. Ni wala sa atin nagtatangkang pumikit. Heto na. Ilalabas na ang katagang matagal ng pumupulit. Unti-unti ako lumuluhod habang nakapako sa iyong tingin. Habang may konting luha sa iyong maamong mata ngumiti ka sa akin. Na tila ba alam mo na ang sasabihin? Maari na ba sa mga bisig na lang kita mamahagi habang buhay? Mula umaga hanggang takip silim. Isa, dalawa, tatlo. Nakatitig lamang sa bawat paggalaw ng iyong kilay, labi, at pagkorap ng iyong mata. At kahit umalingaw-ngaw ang bughaw ng langit, ikaw ang inaasam at ginugunita. Apat na segundo, tumigil ang mundo. Sa harap ng paraluman walang bertbat ang lakas ng loob ko. Sa panglimang segundo, doon mo binuwag ang pag-aalala na unti-unti nang namumuo. Huling segundo, Nung sinabi mo ang dalawang letra na mula nooy naging paborito ko. Oo, yes, we were happy. We really once were. And it wasn't the jam-packed schedules, but the ticking of the clock that reminded us that time was becoming weary of us. In my head, there was no more past and no more future, only the waning spectacle of the present adventure, a film played backwards of lovers turned strangers. Our voices rang across the hallways like bullets on the battle floor, us realizing we couldn't find our common ground anymore. Who were we to think we wouldn't draw this much blood in war? Who were we to think we were any different from all the ones that fell apart? I never thought I could become ugly to someone who once thought all the stars were in my eyes, who I never dared dream would stop looking up to the skies. We kept going out, all the yelling, the shaking, the pointing, me with my tears and my tired, tired eyes. I found myself exhausted and without direction, and I found you slipping away and giving up, the way you always said you wouldn't, you with your words and your tired, tired eyes. Gone was the twinkle, the light you once had, the glow that made me believe this was something worth saving, because I feared that I was slowly shrinking, you steadily fading, I ached with the pain of forgetting. What it was like when we were a whole, a statement, a declaration. If not fragments of unanswered questions, shouts into the void of damnation. Nakakasawa. 
Pa sa pagsabay natin sa Agos ng buhay tuluyan na tayong matangay. Hindi ko na rin maalala kung kailan ng huling beses na sinabit ko ng totoong salitang mahal na mahal kita. Ngayon, ang nakapalibot sa ating mga dalira hindi na simbolo. Isang alahas na lang. Bagay na nagpapaalala kung ano ang dating pinangarap nating dulo. Wala nang saysay. Nariyan lang araw-araw ngunit wala ng kabuluhan. Parang tayo. Tayo. Na dati iisa. At ngayon isang salita na lang. Walang iwanan, di ba? Pero siguro tama ka nga. Baka hindi na nga dapat ipilit pa. Nasasaktan lang natin ang isa't isa. Kaya paalam na. Paalam na. Dalawang salita na lang ang kaya kong ibigay. Hindi ko alam kung tama bang dutungan ko pa ng mahal ko ang paalam na. Dahil hindi ko na ata naramdaman pa. Wala na ata yung da- dating damdamin nagwawala. Dahil wala na. Wala na yung kulay ng kalawakan sa ati dati gumagabay. Habang magkahawak ang kamay. At ang pag-apoy ng emosyon ay wala ng panghumpay. Naubos na ata yung panggatong para lalang paapoy ng dating nagbabaga. Hindi na ata masisilaban pa. Hindi ko na alam pa. Ang nais ko na lang ay palayain ka. Older, time was no longer our friend. It covered us in a trembling shroud of breakage and the clinching discomfort of memory. I found myself where I never imagined I'd be, alone in the places we made our favorite. And to me, it all looked blue, but not the lovely kind, the sullied kind, the slate that looked like dust and unwalked pavement. And I thought, this, this is where we'll break our vows. But were they promises, really? Or just plans we'll never get to see? So I went home. No longer to you, but to the house where I slept the nights away and woke up in the morning every day. Lost, I gravitated towards the box in which I kept our trinkets of reminiscence and I brought out the letters. I watched the narrative unfold before my eyes all over again, and I was reminded of how different we were. You, with your calculations and your computations and your love of science and practicality, and me, with my passions and my poems and my unflinching love of art and universality, and how the only thing that made us similar was how much each loved the other and how willing we were to make our own universe. Ngayon, kumukupas na ang tintang asul ng nakalipas na dati puso sa pool. Ang nag-iisang bagay na ating napagkasundoan, inakalang magaan ito sa pagsulat sa pagkaplos sa papel na ating kwentong hindi sinadyang magtatapos. Ako ay nakatayo sa oras na ito, sa harap ng simbahan, kung saan bitawan ko ang mga salitang ipinahayag ang buhay nating walang hanggan. Muli kong binigkas ang mga salitang nagpasiklab sa ating dalawa. Dito, dito natin sasabihin ng ating mga panata. Biglang narinig ko ang yung tugon. Gaano ka kasigurado? Hinanap ko ang iyong boses at tumingin ako sa likod ko. Ako ay sandaling napatigil, napapigil ng paghinga at aking sinagot hanggat hinahali ka ng dagat ang baybayin. At totoo, mamahalin pa rin kita hanggang sa dulo ng mundo. Ngunit sinira na ng oras ang aking pangako. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang lahat. Ang huling ngiti, huling luha, huling bigat. Ang ulo mo sa balikat ko, huling mahigpit na hawak, huling yakap sa ilalim ng maliwanag na araw at mga bughaw na ulap at sa pagbitaw mo sa ating malamig na pagyakap at sa pagngiting tila bunga ng lahat ng iyong lakas at sikap at sa pagtalikod mo ay ngayon ko lang napagtanto wala na ang naging bughaw ng langit sa buhay kong kulay abo <tinyo>